بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس ان شاء الله راح نكتب البرنامج هذا اللي قدامنا اللي هو برنامج هلو وورلد او برنامج ويلكم برنامج الترحيب راح نكتبه ان شاء الله في الاكليبس راح نشوف نسوي كيف نكتبه كيف ننفذ البرنامج هذا طيب خلنا ننتقل لاكليبس هذا هو اكليبس او بيئه تطوير اكليبس وهي بيئه لتطوير برامج الجافا طبعا البيئه هذه احترافيه جدا مصممه ل صراحة مصممة للشركات فلذلك يعني فيها خيارات كثيرة جدا فانتبه يعني ودقق ولاحظ معي حتى انك ما تنحاس شوي طبعا البيئة جدا ممتازة وتريح كثير لكن بس اهم شيء انتبه لانه في خيارات كثيرة زين فانتبه وش راح اسوي الان خطوة خطوة اول شيء اي برنامج نسويه في اكليبس لابد انه يكون موجود في مشروع برمجي هذه ما هي من قوانين الجافا زين وانما من قوانين اكليبس، فاذا لابد ان نسوي مشروع برمجي جديد، بكل بساطه تروح هنا باليسار، طبعا يمكن لما تنزل اكليبس اول مره ما راح يكون عندك ولا مشروع، انا عندي مشاريع كثيره هنا زي ما انت شايف. أه تضغط باليمنى هنا في اي مكان، تضغط باليمنى وتقول نيو، بعدين تقول جافا بروجكت. زين؟ وش نسمي مشروعنا البرمجي هذا أه الجديد؟ سموا اي اسم، أه خل اسميه مثلا أه ما أه شو اسمه؟ ماي فيرست بروجرام. مضبوط ما يهم الاسم ليس هنا زي اسم الكلاس هذا ما هو اسم الكلاس هذا اسم المشروع البرمجي عادي كابيتال سمول ما تفرق كثير مضبوط آه اذا ماي فيرست بروجرام برنامجي الاول آه بعد كذا اضغط فينيش زين آه الان سوينا المشروع البرمجي وراح تشوفه هنا هذا هو البرم... المشروع آه البرمجي طبعا لما تفتح المشروع البرمجي راح تلاحظ انه عندك آه ما يسمى بالجافا فيرشوال ماشين وتكلمنا عنها سابقا آه ما تهمنا المهم آلة جافا الافتراضية تكلمنا عنها سابقا ارجع لدروس درس تثبيت لغة جافا حتى تفهم وش قصة هذه لكن المهم احنا راح راح يكون عندنا برنامج هذا السورس هذا المجلد اللي فيه برامجنا اللي عندنا طبعا احنا راح نكتب برنامج بسيط جدا واحد وهو اللي يطبع لنا كلمة هلا وورد فإذا راح نضغط على البروجكت أو على السورس أيهما نضغط هنا باليمنى مرة ثانية وبعد كذا نروح نيو وبعد كذا نروح نيو كلاس زين راح نكتب كلاس الآن وش اسم الكلاس؟ اللي راح آه نكتبها آه لاحظ ان احنا قررنا استخدام الاسم ويلكم وكابيتال دبليو زين فاذا راح نكتب هنا كابيتال دبليو اي ال سي او ام اي زين ويلكم كتبنا اسم الكلاس لاحظ عندك هنا صح حاجه ممكن تحط جنبها صح وهي public static void main string args هذه هي بالضبط اللي كتبناها هنا public static void main اذا حطيت صح راح يكتب لك اكليبس اوتوماتيك الكلام هذا فلذلك حط صح هنا وقل فينش اذا كنت ما تبغى لا تحط الصح هذه عشان تتدرب اكثر وتحفظها براسك اكثر طيب حطينا احنا عندنا صح نقول الان فينش الان نبغى نسوي الكلاس طيب وش سوى لنا الان اكليبس اكليبس بكل بساطه الان سوى لنا ملف اسمه welcome.java هذا هو الملف زي ما تشوف هنا هذا الملف الملف هذا في برنامجنا لاحظ انه اسم الكلاس مطابق لاسم الملف، اكليبس ريحنا سوى لنا الملف وخلى اسم الكلاس نفس اسم الملف، انت بس اعطيته اسم الكلاس هو سوى لك الملف وحط فيه الـ الـ الكلاس. زين لاحظ انه اكليبس سوى لنا بابليك ستاتيك فويد مين، سوى لنا الجزء هذا من البرنامج، فاذا ريحنا باشياء كثيره الاكليبس، طبعا حط هنا شيء هذا نسميه كومنت او تلميحه او عفوا ملاحظه وليس تلميحه. هذه آه هذه طريقة لكتابة الملاحظات لك كبرنامج، الكمبيوتر ما يهمه الشيء هذا، مجرد انك تحط كذا علامتين زي هذه، الكمبيوتر خلاص أي شيء بعدهم في السطر هذا راح يسقوه، أي شيء تكتبه هنا ما يهم الكمبيوتر، زين هذه ملاحظات لك أنت كمبرمج، خلينا نشيلها الآن مضبوط؟ خلينا نشيلها الآن بعدين نشوف يعني شلون يعني عن الملاحظات هذه كيف تفيدنا. زين الآن لاحظ انك لما عدلت في الملف مباشرة طلع لك هنا نجمة زين من نجمة صغيرة هنا لو تشوف هاي معناتها انك انت الان عدلت في الملف يحتاج تحفظ الملف طبعا ممكن تروح من فايل سيف تحفظ الملف او انك تضغط كنترول اس اذا كنت في الويندوز او كوماند اس اذا كنت في آه الماكنتوش فانا في الماكنتوش بضغط كوماند اس حفظت آه الملف طيب الان احنا نبغى نكتب الكلمة هذه سيستم دوت اوت دوت برنت هالو وورد مضبوط لازم تكتبها بالملي السيستم الاس كابيتال واي اس تي اي ام تكتب هذه زين تكون حافظها فكابيتال اس سيستم دوت اوت دوت برنت هالو نفس الكتاب الكلام مكتوب هنا بعدين فتحنا القوس وفتحنا علامه التنصيص ثم نكتب هنا هالو وورد ونسكر علامه التنصيص 
وطبعا اكليبس كان مسكرنا القوس وحطناه الفاصله المنقوطه. لاحظ مره ثانيه ما حفظنا الملف لابد ان نحفظ الملف، كل تغيير لابد تحفظ الملف. الان نضغط كنترول اس او كوماند اس اذا كنت في الماكنتوش حفظنا الملف الان. الخطوه التاليه الان اكتمل برنامجنا، برنامج بسيط جدا في امر واحد اللي هو هذا الامر هذا سطر واحد او جمله واحده او امر واحد سموه اللي تسميه. الامر هذا راح يطلب من اكليبس انه يطبع لنا هنا كلمه هلو وورد. خلينا ننفذ الان. البرنامج هذا كيف ننفذ البرنامج بكل بساطه تضغط بالزر الايمن هنا لازم تكون في وسط الكود في المنطقه هذه مضبوط ما تكون هنا ولا تكون هنا ولا تكون هنا ولا في اي مكان ثاني لابد تكون في نفس منطقه الكود اللي فيها الملف ويلكم هذا مضبوط لابد تكون في المنطقه هذه تضغط بالزر الايمن لما تضغط بالزر الايمن راح تشوف هنا شيء اسمه رن از زين نفذ كبرنامج جافا مضبوط فاذا تروح هنا تضغط على الشيء هذا مرة ثانية في المنطقة هذه اللي في الوسط اللي فيها الكود تضغط في أي مكان هنا بالزر الأيمن مضبوط تروح Run as Java Application وأضغط هذه لما تضغطها تنفذ البرنامج الآن زين نفذ لك الكمبيوتر البرنامج وطبع لك كلمة Hello World زي ما طلبت من الكمبيوتر وقف الفيديو فكر شوي شوف البرنامج هذا حاول تفهمه شوي بعدين ارجع آه للفيديو مهم طبعا انا ودي توقف الفيديو آه وتطبق فعلا على الاكليبس زين بعدين ترجع تكمل آه آه الفيديو طيب اتمنى انك طبقت الان فعلا نفذت وطبقت على الـ 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 الاكليبس البرنامج هذا طبعا لاحظ مره ثانيه خلينا نذكرك مره ثانيه بس هنا لاحظ انه خطوات البرنامج انه راح نكتب الخوارزميه كانت خوارزميه جدا سهله زين كتبناها تافهه ما يحتاج تكتبها اصلا بس كتبتها انا يعني لك بعدين كتبنا البرنامج بلغه الجافا في ملف اسمه ويلكم دوت جافا تذكر الخطوات اللي سويناها مضبوط طبعا انا اول شيء كتبت لك البرنامج هنا حتى انك تفهم يعني بس كيف طرق طريقه البرنامج لكن عاده انت لما تكتب الخوارزميه تبدا تترجم على طول مباشره في الاكليبس ممكن يجيك واحد يقول لك والله بحط هنا خطوه في النص اني اكتب برنامج نفسه اكتبه على ورق بعدين انقله الكمبيوتر انت براحتك مضبوط لكن الخطوه هذه غير ضروريه اذا كتبنا البرنامج بلغه الجافا في الاكليبس زي ما انت شايف هنا مضبوط الخطوه اللي بعدها سوينا الكومبايليشن وحولنا البرنامج لغه الاله ونفذناه خلينا نزيد هنا خطوه مضبوط هنا ممكن ازيد لك خطوه في في البرنامج نقول تنفيذ البرنامج تنفيذ البرنامج هذه نسميها run ترجمتها او execute هذه سي زين هذه الخطوة الأخيرة تنفيذ البرنامج لاحظ أن الخطوات الثلاث هذه تقريبا الجزء هذا كله مجرد انك سويت اللي تو وريتك انا اياه في الاكليبس سوى لك الخطوات الثلاث هذه كلها ترجم لك البرنامج لغه الاله ثم نفذ لك البرنامج اللي هو مجرد ان ضغطنا هنا بالزر الايمن زين ورحنا رن از عفوا خلينا نضغط هنا عشان بس يظهر بالفيديو ضغطنا بالزر الايمن ورحنا رن از جاب ابلكيشن الكمبيوتر الاكليبس مباشره اوتوماتيك ترجم لك الكومبايلر اللي فيه برنامج كل لغه الاله ثم بعد ذلك شغل برنامجك او نفذ برنامجك وطبع لك. الان لاحظ ملاحظات بسيطه مثلا لو جيت هنا اللي هنا الجزء هذا تقدر تسوي فيه اللي تبغى ممكن تحط هنا سبيس مسافه احفظ مضبوط نفذ تعديل بسيط نفذ وش طلع لك هنا؟ طلع لك هلو وورد بمسافه زين ممكن هنا تقول والله انا ابغى اطبع بالعربي ميزه جافا ما تسمح لك بالعربي طبعا في مشاكل بعض المرات لكن ممكن تمشي لك زين آه، الان خلينا نجرب كتب عدنا برنامج حفظنا البرنامج نضغط بالزر الايمن run as جاب ابلكيشن طبعا هنا اهلا وسهلا زي ما انت شايف باللغه آه، العربيه آه، اذا انت حر في اي شيء راح نطبعه هنا لكنك لست حرا في الكلام اللي تكتب هنا الاوامر هذه لا بد انك تتبع قواعد لغه الجافا في كتابتها راح نشوف ان شاء الله في الدرس القادم بعض الاخطاء البسيطه اللي ممكن تقع فيها 
في البدايه لكن قبل كذا راح نعدل على برنامج هذا شوي ونجرب بعض الاشياء بعد كذا نشوف بعض الاخطاء اللي ممكن تقع 